Hello everyone, welcome to iExambi again and thank you for uh, being attentive in all these sessions. I am seeing that many people are coming to listen to me. Now I have uh, Mr. Neeraj Patel. Neeraj, thank you for sparing time and many many comments. Thank you, thank you so much sir. Big Good evening everyone. Yeah, big achievement yeah. uh, Neeraj, RBI Great B you have cracked first time. तो पहले अटेम्प्ट में आरबीआई ग्रेड भी नीरज ने क्रैक कर लिया और नीरज हैज बीन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी अब नीरज की स्टोरी सुनते हैं कि कैसे उनको ये आरबीआई ग्रेड भी की तैयारी करने का आइडिया आया और किस तरीके से उन्हें पहले ही अटेम्प्ट में 2019 तो उन्हें अपील भी नहीं किया एग्जाम में तो नीरज ओवर टू यू Yes, sir. thank you, sir. So, 2017, I passed out uh, in, uh, in electrical engineering. I uh, did my BTEC. So, from then on, I decided to go for civil services preparation. So, 2018 uh, and 2019, 2018, I was in prelims. In 2019 or 2020, I was in the mains. So, in 2020, uh, uh, UPSC mains, I was expecting the interview call because I was very confident. I had written well. And I was very close in 2019 also to get an interview call, but uh, 2020 May I was damn sure. Uh, so that was my overconfidence, of course. Ye to ho nahi wala ya bhi. So if uh, we remember 23rd March ko aaya tha ye, uh, UPSC mains ka result. So uske pehle, uh, ja, after my mains got over, 2020 mains got over, so RBI ka notification hai. उसके पहले मैंने तो कभी अपीयर नहीं किया था सिर्फ सुना था कि इट्स अ गुड एग्जाम एंड इट्स एट पार विद यूपीएससी सिविल सर्विसेज सो आई थॉट कि चलो देते देख लेते क्योंकि मैं मेंस के इसमें इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि प्रीलिम्स में इतना श्योर सीरियसली भी नहीं दिया जो 6 मार्च को प्रीलिम्स था uh, 2021 में अभी आरबीए का, तो वो तो मैंने ज़्यादा तो सिर्फ दो-तीन मॉक्स अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि because my reasoning and quantitative aptitude is good, शुरू से मतलब मैं जब स्कूल में था तब भी से मैं competitive exams दे रहा हूँ तो that part was sorted for me and general awareness तो जो prelims में है तो उसमें तो मैंने UPSC preparation के current affairs किए ही थे, तो तो prelims was not much task for me. So, वो तो एक दिन में आ गया रिजल्ट प्रीलिम्स का आरबीए के तो तभी तो मैंने सोचा भी नहीं था कि अभी मैं मेंस के लिए पढ़ाई करता क्योंकि I was fully focused on UPSC interview preparation तो तब भी सर्दर्ली 23 मार्च को वो पीडीएफ आया मैं तो शुरू से था कि मुझे सिर्फ तो अभी रोल नंबर ढूंढना है इसमें मेरा वो तो हो नहीं वाला है और वो चीज मैं मेरे को मतलब अभी भी that was a learning experience because that experience was very humbling I could not find my roll number in that list and then I realized कि even if we think we are working hard or even if we expect that I can do this there are many more people who are working very hard so this is very tough competition and you should not take these things lightly so 23rd March to 1st April को UPSC का सॉरी RBI का मेंस था, so I had just seven or eight days, but so I only focused on that part which is not in the UPSC syllabus, so that was management part. So I went through the study notes of I exam B, and I also attended some YouTube classes. So from that I covered the management part, and the rest part the financial markets or financial system or banking or even ethics. So that part was, uh, uh, I was very well prepared with that because of my UPSC, three years of UPSC preparation. So after that uh, I appeared, uh, but uh, again there was this issue of uh, typing speed. Uh, so I, uh, I think I was not able to uh, complete the whole, uh, the word limit they had, they had asked for. So around 60-70% I, uh, word limit only I could achieve. So, वो तो तभी हो गया। So, I had written good answers based on my obviously UPSC answer writing practice, but still in in the objective part, I had done pretty well. So, अभी उसके बाद तो फिर मई में शायद ये result आए। 
तो आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ क्लियरिंग मीन्स बट वेन आई क्लियर मीन्स तो अभी मैंने डिसाइड किया कि अभी दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑलरेडी देर आर टू सेवेंटी सीट ट्वेंटी ट्वेंटी में हुआ नहीं था नोटिफिकेशन नहीं था तो ऑलमोस्ट डबल सीट है और अभी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको मिस नहीं करना है तो तभी से I completely focused on only uh, RBI interview preparation. My finance part was weak, so I uh, attempted many mock interviews and I got uh, very good suggestions. Mm. Even uh, even the uh, the mock interview I attempted of at I exam B that was uh, very well because. Uh, uh, वाला पैनल था आपने बताया था यहाँ पे. C P yes sir C P Bhawan sir ने जो conceptual questions पूछे थे. वो आई थिंक बाकी किसी मतलब पैनल में थे वो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे बाकी मैंने जो बाकी इंटरव्यू लेकिन सीपी बॉर्न सर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और ओवरऑल बहुत अच्छा सजेशन थोड़ा यही नीरज सॉरी नीरज थोड़ा यहीं पर बात करता हूं स्टार्ट करता हूं इंटरव्यू से ही क्योंकि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस का दिमाग में बहुत ताजा रहता है तो यस आपने जो क्वेश्चंस आपने बोला कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चंस थे और जो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस आए वो कैसे थे कौन yes. थे फैक्चुअल थे और इंटरव्यू वर्सेस रियल इंटरव्यू कितनी नर्वसनेस yes. होती है कितना टेंशन yes. रहती है कैसा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा यहाँ से सुनिए हाँ तो मैं, मैं जो मॉक इंटरव्यूज अटेंड किए थे दे वर फुल ऑफ नर्वसनेस बिकॉज आई थिंक आई लास्ट अटेम्प्टेड इंटरव्यू इन माई प्लेसमेंट इंटरव्यू इन टू थाउजेंड सिक्स पांच साल में मैंने कोई भी इंटरव्यू अटेंड नहीं किया था okay. तो इसलिए वो नर्वसनेस ऑब्वियसली लैक ऑफ एक्सपीरियंस के वजह से था ही yeah. तो इंटरव्यू में मेरे को मैप मॉक इंटरव्यू में मुझे यही बताया गया था कि अगर ये जो दिख रहा था मतलब हर एक पैनल को वो मतलब क्लियरली दिख रहा था देर इज नर्वसनेस देर इज अंडर कॉन्फिडेंस एंड उसका कुछ ना कुछ तो ये इसका क्रेडिट तो यूपीएससी मेन्स के रिजल्ट को भी जाता होता क्योंकि उधर से वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस और ये हुआ था लेकिन मॉक इंटरव्यू के सजेशंस के बाद आई इम्प्रूव ऑन इट फर्स्ट ऑफ ऑल आई इम्प्रूव माई नॉलेज बेस सो वो नॉलेज बेस एक बार इम्प्रूव हुआ तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आई जाता है कि आई आई मेड नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर वो किए तो फिर वो हो जाते हैं अभी मॉक इंटरव्यू टू रियल इंटरव्यू तो रियल इंटरव्यू में मुझे ऐसा बिल्कुल नर्वसनेस नहीं था बिकॉज मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू के बीच में बहुत टाइम था मतलब क्योंकि वो इंटरव्यूज डिले हुए थे तो वो टाइम मैंने जो बहुत सारे वीकनेसेस थे वो कवर कर लिए थे तो आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई प्रिपरेशन एंड दैट्स वाई आई डिड नॉट फील एनी नर्वसनेस एक्चुअल इंटरव्यू और एक्चुअल इंटरव्यू के क्वेश्चन भी वैसे ही थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे थोड़े नर्वसुअल थे मतलब अभी इंटरव्यू के या एग्जाम के मार्क्स आने तो बचे हुए हैं तो वी विल कम टू दैट अच्छा फेज टू की तैयारी में शायद आपने मेरे को बोला था कि जो जो आई एग्जाम भी आर के लिए ट्रेनिंग करा रहा था मतलब आर बी आई ने आई एग्जाम भी को आई एग्जाम भी को अपॉइंट किया था ट्रेनिंग करने के लिए और आर बी आई ग्रेड बी एग्जाम तो आपने वो सेशन अटेंड किए थे तो वो आपने फेज टू के लिए किए थे मैनेजमेंट है ये तो यूपीएससी में भी नहीं आता है तो दिस इज नॉट इन यूपीएस इकोनॉमिक्स Are you made position for that descriptive writing because half of the exam, actually now two third of the exam is two third of it. Yes. Uh, so as I, as you said, the economic part was uh, more and more than sorted, but that finance and management part, uh, obviously it was a new part and uh, UPSC syllabus does not cover it thoroughly. So उसके लिए जो मैंने जैसे बताया कि जो study notes थे. तो वो वो तो जो पढ़ लिए थे पूरे मैंने फाइनेंस और मैनेजमेंट के तो उससे बहुत सारा हेल्प हुआ था और जो वीडियोस थे कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए 
डेफिनेटली हेल्पफुल थे जो मैनेज स्पेशली मैनेजमेंट पार्ट के लिए क्योंकि ये तो कम्प्लीटली नया पार्ट था फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट एटलीस्ट बी हियर इन यू पी एस सी सिलेबस एटलीस्ट देर इज सम कनेक्टिविटी बट फॉर बैंक फॉर मैनेजमेंट इट इज कम्प्लीटली न्यू सो वो तो मैंने आर बी आई के प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो आई एग्जाम बी के थ्रू हुआ था तो उसके नोट स्टडी नोट्स और जो अपने वीडियो सेशन थे उसके थ्रू कवर किए थे और जो एथिक्स का पार्ट बचा था वो तो ऑब्वियसली यूपीएससी का एक पेपर है ही हाँ तो अभी हाँ डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस मैंने एक्चुअली मैं एक्चुअली आई रियलाइज कि आई शुड हैव प्रैक्टिस डेट टाइपिंग बिकॉज इन द एक्चुअल एग्जाम में आई थॉट कि I know the answers and I I have decent typing speed, hmm. so I will be able to do it. But I think I should have practiced a little bit more typing because uh, I lacked in typing in actual examination. But I think what uh, I will uh, tell uh, the students that uh, I think uh, in none of my answers uh, the answers were at par with the the word limit they were expecting. Hmm. But my content was good. So I think your content matters than your world. World. Uh, मैं इससे पहले भी uh, अभी अपराजिता जी से बात कर रहा था तो she also mentioned कि वहाँ पर world limit ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा है. World limit ज़्यादा है और किसी normal uh, हम लोगों की जिन लोग train typist नहीं है उतना type नहीं कर सकते. तो दोनों ही आप दोनों से बात करके मैं एक improve कर पा रहा हूँ तो it is about the quality of the answer. Correct sir. Correct sir. Yes sir. डेफिनेटली Uh, see, yeah. but uh, as I could understand, they are uh, mostly trying to give weightage to quality over the quantity. Yeah. लेकिन अगर आपको एक बार और मौका मिलेगा, तो you say yes. that you would like to practice वो आपने एक mistake करी है, है ना? Yes, we all definitely. Know, you got successful because you must be very strong in the other thing. Your quality was really really good. But ये एक आप बोल रहे हैं कि practice करना जरूरी है क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम कर लेंगे. Yes, and, yes. Uh, इससे पहले भी वो बात की थी कि कीबोर्ड भी उतना बढ़िया नहीं होता है स्क्रॉल भी नहीं होता है स्क्रीन पे वहां पे तो यू हैव टू रियली प्रैक्टिसिंग ऑल दिस यस हां हस्ते दा इज आस्किंग कि थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि किस तरीके से आपने क्वांट की तैयारी की रीजनिंग की तैयारी की क्योंकि क्वांट और रीजनिंग खासकर मतलब टेस्ट में आर बी ग्रेड में और सेक्शन पर टॉप भी है क्वांट कैसे किया सर ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट प्रैक्टिस क्वांट एंड रीजनिंग ओके okay. बिकॉज मैंने अभी भी बोल रहा था कि स्कूल uh, से मैं जो कर रहा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्थ फोर्थ स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्कॉलरशिप सो दैट फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड आई हैव बीन डूइंग दिस क्वांट एंड रीजनिंग पार्ट बट यस बट ये ऐसी चीजें है जो ऐसा नहीं है कि uh, चार पांच साल पहले किया था इसलिए अभी आएगा यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज द की फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट जो हो सकते हैं तो उसमें वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट वी कैन अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क तो एक बार एक मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद अब ये समझ आता है कि ये टाइप के क्वेश्चन मुझे थोड़े हार्ड आ रहे हैं और ये टाइप के दिस क्वेश्चन आर इजियर फॉर मी सो बेस्ड ऑन दैट उसके बाद जो अभी प्रिलियम सिक्स मार्च को था उसके पहले तो मैं आई वॉज बिजी इन जनवरी यूपीएससी में सो थर्टी फोर्टी डेज आई गॉट सो आई प्रैक्टिस आई थिंक इन द इन द वीक प्रिसेडिंग द एग्जाम आई आई प्रैक्टिस थ्री फोर मीन्स टू वन डेज टू डेज सो उसके पहले तो बिकॉज आई नो दिस एरियाज आर माई स्ट्रॉन्ग दैट्स वाई आई डोंट प्रैक्टिस इट शुड डिपेंड ऑन दैट पर्सन की पर्सन टू पर्सन वो डिफर करेगा कितना प्रैक्टिस करना चाहिए लेकिन वन थिंग आई वुड आई वुड से कि ये 
ये अभी जो टाइम लिमिट जो है वन ट्वेंटी मिनट्स में जो सॉल्व करना है लेकिन उसमें सेक्शनल टाइमिंग भी है तो वो बहुत टफ है क्योंकि अर्लियर वी यूज टू थिंक कि वी कैन सेव टाइम इन इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन एंड देन वी कैन दैट यूटिलाइज दैट इन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग तो वो अभी बहुत मैनेज करना चाहिए और लेवल भी बहुत ज्यादा बड़ा है तो आई थिंक फॉर क्वान्ट एंड रीजनिंग प्रैक्टिस इज द की और अपने वीकनेसेस फाइंड आउट करना और उस पर वर्क करना यही चीजें में राइट right. नहीं बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात आप बोल रहे हो क्योंकि आपने अगर वीकनेसेस पता लग गई तो उसको अगर बार बार पढ़ेंगे उस टॉपिक को हम फिर से रिवाइज करेंगे मे बी वेप टू अगेन गो टू दुक कि हम कहीं पर वो फॉर्मूला मिस कर रहे हैं या वो कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हैं तो हम उस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं तो जनरल अवेयरनेस ठीक है आप यू की तैयारी कर रहे थे दैट इज देयर बट स्टिल Uh, even in current affairs, they uh, the thing is if you are good with concept, you could achieve, yeah. uh, you could uh, answer that way. Yeah. So, वो जो factual वाला part था, वो normally अपने bank मैंने तो banking के जो अपने current affairs आते हैं, वो weekly और monthly उससे ही किया था. और इधर एक difference ये है कि in uh, banking exams they don't go uh, much. Means they don't go much in the past yeah. for uh, general yeah. affairs. So current affairs, I think. Ha. Huh. Right. So six months current affairs, I think. Yeah, if we do well, then I think it is sufficient. But us may be abhi. Uh, जो अगर अभी नई प्रिपरेशन चालू कर रहे तो ये भी जो अभी जो चीजें हो रही उसमें भी एक ये रखना जरूरी है ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि वो अगर एक साल बाद भी एग्जाम है लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो अभी बहुत पहले चीजें हो चुकी है तो आई वुड सजेस्ट की यू फोकस ऑन द लास्ट सिक्स मंथ बट ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द फर्स्ट सिक्स मंथ ऑल्सो इफ इफ यू आर प्लानिंग द होल सिलेबस इन वन ईयर Absolutely, yes. so, this is very very important point. So many people what they think because you have to study the G O of last six months. So I will uh, take this E D F and I will cram that for last six months. But the yes. other thing is actually you have to build over a period of time. Really, yes. So yes. Uh, we just say, who did it? Yeah, second five year plan. When was that? ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो देन पीपल से नो दिस वाज आउट ऑफ सिलेबस बट यार दिस इज वेरी बेसिक जनरल अवेयरनेस वी हैव टू नो लाइक यस हु वाज द फर्स्ट और सेकंड और थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मे बी द प्रेसिडेंट सेम वे सो दीस आर लाइक वेरी बेसिक जनरल अवेयरनेस बेसिक ओके यस यस राइट पॉइंट यू हैव मेंशन हियर तो अभी एक दो क्वेश्चन आए हैं कि जो फेज टू एग्जाम था उसमें डिस्क्रिप्टिव हो गया तो फॉर यू इट इज नॉट अ चेंज बिकॉज़ आप तो पहली बार एग्जाम दे रहे थे But how do you consider being a descriptive paper? So, is it your strength or is it your weakness? Still, there was one sort of the paper which was objective in phase two also. Objective. So, yes. So, what did you study? 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 So uh, first of all, when I got to know the say uh, the pattern, it, pattern had changed. Yeah. They have made subjective. Mm-hmm. So I I thought I am very lucky mm-hmm. because I consider subjective uh, portion as my strength. Okay. Because uh, because uh, because that base of three years has uh, done enough for me to get good marks in the subjective. Mm-hmm. That's what I think. Mm-hmm. Uh, so uh, though we subjective. था उसमें आंसर राइटिंग के डिफरेंट प्रैक्टिस करने की मुझे जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं दो तीन साल से यही कर रहा था सिर्फ मुझे ये ये एग्जाम के डिमांड को कंसीडर करके जो जो उनको डिलीवर करना था वो करना था एंड दिस वाज एवरीबॉडीज फर्स्ट एक्सपीरियंस सो आई थिंक एवरीवन वाज एट इक्वल प्लेटफॉर्म सो यस द चेंज हुआ है आपके लिए तो अकेले चेंज मतलब एक्चुअली आपके लिए तो पहली बार था बट अगर चेंज भी हुआ तो सबके लिए चेंज हुआ सब के लिए चेंज हुआ और जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था आई आई नो आई आई न्यू दैट आई एम लिटिल बिट वीक इन दैट बिकॉज नॉर्मली दोस वर प्रिपेयरिंग फॉर टू थ्री इयर्स और टू थ्री इयर्स सो दे आर दे आर वेरी गुड एट दिस ऑब्जेक्टिव पार्ट सो आई 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 फोकस मोर ऑन द ऑब्जेक्टिव पार्ट बिकॉज आई 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 न्यू बिकॉज दो सो मार्क्स में से अगर 
I, if I score extremely uh, low, that 60 marks or 55 marks, then I will be out of the race. Mm. So I tried to improve my score there. Uh, so I think I, I am getting around 70, 75 marks in that this uh, subjective part. Mm. So it's not it's not good. A steep score can let it. But for me, if that's my weakness, then 70, 75 was good for me. Right. So, in interview, we have already spoken. Now, I am taking some general questions which may be helpful for others to learn. If I tell you that you have a mistake, if you have to tell what is the mistake you have done in your profession so that others won't do it. Okay. So, first and foremost mistake, I would say don't take competitive exams lightly, uh, as I did in case of the UPSC pens. So, be it, uh, be it any exam, be it RBI grade B, be it NABAD grade A or be it uh, UPSC, don't take a, a, any exam lightly because there are thousands and lakhs of uh, candidates who are uh, participating in these exams and they are working very hard. So, don't uh, be happy that uh, if I put these good efforts and so I will, I am confident of clearing it, don't, uh, don't ever uh, come close to that thought because uh, we don't know uh, because unless and enter uh, unless and until we enter the water we don't know how much is the depth so competition ka kuch pata nahi chalta ki we form a bubble around ourselves to uh, jab, jab tak aap baaki logo se compare nahi karoge to tab tak aapko apni uh, apna jo level of preparation hai wo understand nahi hoga isliye wo mock test bahut important hai jisme aap rank uh, बिकॉज जो सिलेक्शन होता है और जो नहीं होता है कई बार वो फ्रैक्शन ऑफ मतलब पॉइंट इवन नॉट ए मार्क्स आधे मार्क्स 0.25 मार्क्स का भी डिफरेंस रह जाता है तो या दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छा कितना क्रेडिट तो तीन एरिया मैंने बांटे हैं ये प्रश्न है सबसे कि तीन एरिया क्या है आपका स्ट्रेटजी आपका हार्ड वर्क और आपका लक तो ये तीनों में कितना क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे अगर 100% टोटल है तो किधर डिवाइड करेंगे कितना your strategy sir you not heard network can you repeat sir shall i repeat yes yes sir at least repeat ha to main puch raha tha ki agar aapko teen cheezon mein main baat karne ko bol raha hu aapki strategy your hard work and your luck to kisko kitna percentage share dena chahenge selection ke liye आपको सुनाई दिया बिकॉज आई थिंक नेटवर्क को प्रॉब्लम आई थिंक आई आई गॉट को आई गॉट योर क्वेश्चन आई थिंक यू आर आस्किंग अबाउट द दिस स्ट्रेटजी हार्ड वर्क एंड थर्ड वाज लव लव हां इसका कितना रोल है यस ओके ओके सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड गिव 50% वेटेज टू स्ट्रेटजी बिकॉज इन इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्ट्रेटजी मतलब प्लानिंग नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अपने there is a limited time uh, between all these phases so you have to plan accordingly and then uh, you can get through and for the rest part i would say 25% hard work and 25% luck because uh, 25% hard work is liye kyunki there are uh, there are uh, everyone i think the competition the, uh, the one who participates in this competition you know, does equal hard work and uh, so based on that Uh, you you are uh, you are getting any selected or uh, getting rejected or finally i would say a love 25% because uh, mere case mein to at least wo bahut important tha mere main aisa consider karta hu kyunki first of all wo uh, 270 seats ka matlab jo seats double hona almost hmm. secondly uh, jo descriptive pattern introduce hona hmm. so i will give credit to my luck yeah. so isliye maine credit ka weightage uh, thoda zyada uh, sorry luck ka credit thoda zyada ha agree no in that's a that's a right approach to see the things lekin uh, neera ji bhi ek baat hai ki uh, luck 
also favors those who are prepared for it. Yeah, it like favors the brave. That, that's so right. That's right. That's right. Because you have been preparing already for UPSC. This trend change is happening. So, tomorrow will be a new day. But you have to be uh, up to date for that. चलिए अभी मैं मतलब who are your role models and अगर कोई exam preparation के लिए भी role model हैं whether it is UPSC or RBI you may mention that also separately but who are your role models in life and if you can mention those who are living beings अभी जो लोग हैं yes sir so first of all my my parents are my role models because uh, Uh, they did not have that much opportunity uh, to go and explore the things they had limited opportunity and uh, they 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 are very successful now in their careers aapke papa bhi teachers teachers yes sir so, yeah because i know so, no. second time i am meeting a candidate isse pehle bhi baat ho rahi thi to okay. unke papa bhi teacher hain Uh, so the, the uh, both of them come from a very poor background but uh, whatever opportunities they got they held on to it and they are now uh, uh, successful in their teaching profession aur main aisa ye to hu hai lekin main bahut sari jo cheeze hoti rehti usse main inspiration lete rehta hu jaise abhi hockey mein the hockey team ne hamara bronze medal jeeta तो ये बहुत ऐसी चीजें होती है कि जो डेली डेली लेवल पे मोटिवेशन देती रही होगी तो और ये भी हुआ था कि अपना गैबा टेस्ट हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो ये ऐसी चीजें है कि इवन इफ यू आर वेरी एट यू आर यू आर वेरी लो पॉइंट देन यू कैन बाउंस बैक एंड यू कैन अचीव सक्सेस सो आई थिंक ये स्पोर्ट्स क्यों भी इंस्पिरेशन दैट द स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इज माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो वेरी वैलिड पॉइंट इवन दोस हु आर से वाज दोस हु वाज मूवीज तो दे कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर यस आप आप देख सकते हो कि कोई एक हीरो होता है मूवी में वो कैसे स्ट्रगल में फंसता है मतलब बहुत बार तो लाइफ ही डेंजर में आ जाती है लगता है उसको कुछ नहीं हो सकता बट फिर उसके बाद द हीरो गेट सम स्ट्रेंथ कम करे सम गाइडेंस and that's how he wins over the villain so it may not be always physical fight aap ko dekhe ho ki it is more of the mental struggle there are financial struggle so all kinds of struggles are there so we we can get inspiration uh, from sport these are real life events usme to koi fix kar bhi nahi hai so very as point the upsc preparation ka abhi kya idea hai aapka so you are you going to continue upsc preparation <laughs> thankfully they did not ask me this question in the actual okay, interview you. okay yes. so i think i am going to continue to train for uh, uts in services yes, right uh, so abhi dekhte abhi kuch idea nahi hai kya kitna time aur joining kya hai aur kya hai lekin for now i am going to appear in the, uh, in the upcoming prelims exam okay. on 10th of october तो अभी जॉइनिंग के टाइम तक अभी आप गोवा घूमने जाने वाले नहीं हो तैयारी करने वाले <laughs> नहीं अभी एक महीना तो उसके बाद देखते हैं और ऐसा तो नहीं कि जो आरबीआई में सिलेक्ट लोग हो गए सब लोग मिलके ग्रुप बना लेंगे और पहले हम गोवा में छुट्टी मना लेते हैं कुछ लोगों का तो अभी यूपीएस का इंटरव्यू भी बाकी है ओके तो तो एवरीवन इज बिजी इन देयर ओन थिंग्स सो आई डोंट थिंक बिफोर यूपीएस इट विल से एनीवन इज प्लानिंग बट मे बी देयर आर सम अभी तो हम लोग तो यूपीएस इट विल से मेरा और एक दोस्त भी हुआ है तो वी बोथ आर फोकसिंग ऑन अरे आपने भी कोई ग्रुप स्टडी किया था क्या हाँ मतलब मैंने ग्रुप स्टडी नहीं किया था लेकिन मेरा एक दोस्त है वो अभी इसका 16 सितंबर को यूपीएससी इंटरव्यू है तो उसके साथ वी बोथ यूज्ड टू शेयर आवर नोट्स बिकॉज इन स्पेशली इन द दिस पार्ट इंटरव्यू पार्ट सो वी हैड मेड दिस डॉक्यूमेंट वेयर वी यूज टू अपलोड द थिंग विच आर विच वी थिंक आर इम्पोर्टेंट सो वो कॉमन हमारा डॉक्यूमेंट था तो हम दोनों ने साथ में किया था और फॉर्चुनेटली हमारा इंटरव्यू भी सेम डे हुआ था और मेरे इंटरव्यू के बाद इमीडिएटली उसका इंटरव्यू हुआ था एंड आई वी आर ग्लैड कि वी बोथ क्लियर ग्रेड वी मतलब वी बोथ क्लियर आर वी ग्रेड वी ग्रेड यस यस वी ग्रेड मतलब एक्चुअली अच्छी कंपनी में रहना भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ यू हैव टू लर्न एंड जब भी आप पार्ट भी करते हो उसमें 20% बातें अगर इधर-उधर की भी होंगी तो 80% से कहीं ना कहीं कैरियर चीज 
और स्ट्रेटेजी प्लानिंग इन सब पे हो जाती है एनी बुक यू वोट लाइक टू मैं ये पर्टिकुलर बुक मैंने पढ़ी इससे मुझे यहाँ पर हेल्प हुआ है तो मैं बताना चाहूँ सर एक्चुअली और ऐसी कोई बुक तो नहीं है मैंने नॉर्मली स्टडी नोट्स किया था स्टडी नोट से ही स्टडी किया था ये एग्जाम के लिए बोल रहे हैं ना हाँ सर हाँ तो वो उसके लिए मैंने सिर्फ आई रिलाइड ऑन वीडियो सेशंस एंड ओनली स्टडी सो आई डिड नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर बुक तो मुझे लग रहा है कि चलो बट एक्चुअली मेरा खुद का भी ये मानना रहा है कि बुक से हम बहुत कुछ सीखते हैं एनी बुक वेदर इट इज फिक्शन नॉन फिक्शन ऑटोबायोग्राफी आप बता ही दो एक बुक जो लोगों को इन जनरल मोटिवेट कर सकती है चलिए सर आई एम नॉट अ बुक रीडिंग पर्सन एक्चुअली मैं 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 ऐसा ही पूछा था कि वो क्वेश्चन अगर होता तो डेफिनेटली ऐसा कुछ बुक नहीं है ऐसा के लिए तैयार किया था ऐसा कोई क्वेश्चन चलो ठीक है अगर नहीं है तो बुक कोई बात नहीं नहीं लेकिन बहुत सारी चीजें होती है मतलब लाइक आई 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 माय फ्रेंड्स बिकॉज़ व्हेन वाज फीलिंग लो इन दैट फेज ऑफ थ्री मंथ्स आफ्टर माय यूपीएससी मेंस इंटरव्यू सो आई यूज्ड टू टॉक विद माय फ्रेंड्स एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स गेव एक्सेलेंट सजेशंस that how should i uh, look at the things and how i should motivate myself and how i should think uh, th- uh, look at the things positively so main book se books mere paas kuch batane ke liye lekin lekin you should have good friends who could motivate you in when you are feeling low yes. so low phases aate hain matlab you have seen low phases there was previously yes. me aapne describe kiya definitely ke alawa aur bhi low phases तो अभी तो नहीं था लेकिन देन आई वाज इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड सो आई आई वांटेड टू गेट एडमिशन इनटू आईआईटी सो आई कुड नॉट गेट इनटू आईआईटी बट सो दैट वाज नो पॉइंट फॉर फ्यू मंथ्स बट आफ्टर देन आई गॉट इनटू वेरी गुड कॉलेज इन महाराष्ट्र बीजेटीआई सो सो आफ्टर दैट एवरीथिंग वाज गुड एंड आई गॉट आई एज आई सेड आई आई मेड फ्यू गुड फ्रेंड्स देयर उन्होंने एग्जाम निकाल लिया है तो अभी ऐसा नहीं है जो डाउन होते हैं एक दिन तक दुखी होना है फिर अगले दिन शुरू हो जाना है तो दिस इज हाउ द लाइफ इज सर मैं एक बात बताऊंगा कि अब अभी इन 2017 आई पास आउट एंड नाउ इट इज 2020 सो फॉर फोर इयर्स आई कुड नॉट क्लियर एनी ऑफ द एग्जाम सो बट आई वाज आई वाज डूइंग हार्ड वर्क आई वाज पुटिंग माय ऑल माय एफर्ट्स सो आई वाज पुटिंग दोस एफर्ट्स फॉर यूपीएससी बट आई थिंक वो जो सारे एफर्ट्स है कुछ ना कुछ मिला के आपको कुछ ना कुछ देके जाएंगे डेफिनेटली शायद इट गुड थिंग्स टेक टाइम but uh, i think uh, your time will definitely come if you are honest with your efforts and if you are doing enough hard work right no absolutely right uh, neeraj mai bas last ek question le raha hu before we close aur mai mar ke kar de raha hu ankit aur abhishek ke question ko to wo esi aur fm ke prashno ki baat kar rahe hain ki jaise ki bolte hain he is a science background student you are also a tech background student तो किस तरीके से बेसिक फंडामेंटल्स डेवलप करने हैं और अभिषेक ने उसमें पूछा है कि कितना डेप्थ में जाना है और कैसे रेट को कवर करना है सो oh. so, uh, पहले ई uh, की uh, बात करें तो तो ई uh, में जो हमारे सिलेबस के पॉइंट्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ या फिर इंडियन इकोनॉमी हुआ तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बहुत सारे मतलब कंसेप्चुअल जो चीजें है जो बहुत सिंपल सिंपल है मतलब आफ्टर तभी जीडीपी हुआ या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आप में हो तो वो डेफिनेटली यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन सो इंडियन इकोनॉमी के भी जो सब पार्ट्स है वो आपको मैं मैं ज्यादा क्रेडिट कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ही देता हूँ क्योंकि वो ऐसी चीज है जब भी आपको आंसर नहीं भी आता हो at least you can think something and you can try to guess the answer okay. so option and reason kar sakte hain yes sir yes go definitely koi bhi competitive exams ka definitely one of the foremost part hai option elimination or ye to ye hua yes ka to again 
for finance and management i would say if for finance i am not a, i think i don't i am not a good person to talk because even i was very weak in the finance but at, at least jo uh, minimum basic level of concepts aapke clear hone chahiye wo to definitely aapko help karenge uh, finance or uh, management ke question attempt karne ke liye management mein aapko theories understand karna bahut important hai dekho main mera main ye ek cheez bataunga ki management ka jo maine थेरी अभी मार्क्स तो नहीं आए लेकिन आई थिंक वॉट दे वॉन्ट दे वॉन्ट मैनेजर्स कैन थिंक यू कैन लॉजिकली अप्लाई देयर नॉलेज एंड यू आर गुड एट द रीजनिंग सो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी का बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंस है एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में Yeah, absolutely. So you have actually very rightly understood how uh, the the process works, and ultimately the objective is to find out the officer. So ye yes. exam preparation, आपको उस process में help करता है. So all this preparation yes. helps in in becoming you that that officer, so that you can make right decision, time management, and um, yes. stress management. So such things we learn. Correct. Yes. So this is good. Uh, Neeraj, I understand that uh, you will have many things to do. In addition to your UPSC session, and this is also yes. a time that you can enjoy for one day at least. The result has come yesterday, so I won't take much of your time. Thank you for guiding all aspirant of R B Grade B from I exam B team. Yes. Best wishes to you for your right career in R B I and also for your UPSC preparation. Thank you, sir. Thank you for having me. Thank you. And I wish all the best to all the. candidates who are going to apply in these exams so you have been uh, very frank and very candid in sharing all the opinions all the strategy points so i think these are going to be very very helpful thanks a lot best wishes yes thank you thank you so much thank you thanks